അടുത്തത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് എര ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റേസ് ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റേസ് ആ റേസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം അതിനെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളും നമ്മൾ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആർ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എറ്റ് വെലോസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഓരോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൽ ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആവില്ല വാട്ടർ എന്നുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ മറ്റേതിനും എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യും സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിന് കാരണം ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും മറ്റേ മീഡിയത്തിൽ വെലോസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ നോക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുണ്ട് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോളിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയും മോളിക്യുലാർ മാസും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എം ബൈ റോ അതിനെയാണ് ലോറൻസ് ആൻഡ് ലോറൻസ് ഇക്വേഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി അത് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് സോ ആർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എം ബൈ റോ ഇതിൽ എം ബൈ റോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യുലാർ മാസ് ആണ് റോ ഈസ് എ ഡെൻസിറ്റി സോ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം സോ എം ബൈ റോ റെപ്രസെൻസ് ദ മോളാർ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളാർ വോളിയം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വെരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് വോൺ ടു ബി വെരി ലാർജ് എൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈറോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മോളാർ വോളിയം സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പ
അപ്പം കാർബൺ നോക്കൂ കാർബണിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ ആണ് മോളാർ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മോളാർ വോളിയം ആണ് സോ ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അതേപോലെ ക്ലോറിൻ അതേപോലെ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റംത്തിനുണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റുകൾക്കുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷന് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ വോളിയം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു നമ്മൾ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഇതൊന്ന് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കേസിൽ കാലിഫാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഡബിൾ ബോൺസ് ഉള്ള കേസിൽ ഈ ഡബിൾ ബോൺസ് എല്ലാം കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ആണ് ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഓരോ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ തമ്മിൽ വെരി ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഫോൺ ടു ബി ഹയർ ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈ ഒരു ഫിനോമിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സാൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സാൾട്ടേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഫോർ ഹെക്സാഡായി അതിലെ ഡബിൾ ബോൺസ് എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് ഏസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഹയർ ദാൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ടു ഫോർ ഹെക്സാഡൈൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് യൂണിറ്റ് ഹയർ ആണ് അതേപോലെ ഐസോമറിക് വൺ ഫൈവ് ഹെക്സാഡൈൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സോ അതേപോലെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഹെക്സാ ട്രൈൻ അത് കോൺജുക്കേറ്റഡ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഈസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫിനോമിനനെയാണ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഒബ്സേർവ് ഫോർ ദ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് ഫോർ ദോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സാൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സാൾട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇലൂസിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സാൾട്ടേഷൻ ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ ലൂസിഡേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതേപോലെ ഇത് ഐസോമറിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസോമറിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഐസോമേഴ്സ് ഇല്ലേ അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലേ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം ദോസ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിനുള്ള ആറ്റംസ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇൻ ഒ എച്ച് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ ഇൻ സി ഒ ഇതെല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഈസ് പോൺ ടു ബി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഷോയിങ് ഗുഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സാൾട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോ
ऐसे डिफरस ओब्सर्ड वालू कालकुलेट वालू तमें वेरी हाई डिफरस अलग ओब्सर्ड वालू इन द कालकुलेट ईस फाउंड टू बी हयर दैन दट ऑफ द कालकुलेट वालू आ डिफरस ऑप्टिकल एक्साटेशन पर इट ईस यूसफुर् द एलूसडेशन ऑफ स्रक्चर ऑफ कॉमपौंड